Yeah, Radical Hello, guys. 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 Hello, guys.
at ano po yung mga nagdidadak at ano po yung mga kailangan ganito ganyan kasi dyan sa Pinas kala kasi nilang yaman yaman na namin dito mumulot na nga lang kami ng mga damit <laughs> para may masuot eh may nangungutang pa kabilat ka and we're, we're not telling anything but like we just want you guys to understand ano yung real situation on the ground so let's start so 5,400 in a month more or less ito yung kinikita natin every month but but of course nakadipendehan, nakadepende nakadepende yung kinikita natin per month kung saan farm tayo na assign at kung ilang oras yung nagkaka overtime ba tayo ganito ganyan, nakadepende to lahat this is changeable based kung duty ka ba, ganito ganyan and I'm going to discuss that in another vlog so more or less 5,400 yung kinikita natin in a month maglilas tayo ng 700 Nis na deductions jan. This is yung bahay, tax, ganito, ganyan. I'm going to discuss this separately. So more or less yung nililinis natin is 4,700 nis. Yung 4,700 nis na dinideposit ng company sa Monox card. What is Monox card? By the way, Monox card is an ATM card na doon nagdideposit yung mga farms ng uh, training fees nila. So, yung 4,700 na diniposit ng farms, ito yung mga makukuha. So, first, as I discussed, we have plane ticket for 6 months na babayaran to. Program fees for 1,314 miss for 8 months. Monox, this is every month, 19.5 miss every month na kinakaltas. This is the monthly membership fee. Monthly membership fee po yan. And before that, on our first month, kukunan po nila tayo ng 40 nis para sa opening ng account. One-time payment lang yon. So, hindi nyo to pwedeng i-add every month. Okay? One-time payment lang to. We also have 019. This is we're paying 45 nis. This is for internet calls and texts. Okay, so 45 nis. Yung food, this one, one, two, three, four. This is more or less. It's it's what we call fixed cost. Every month pinabayaran. But this food, this can change based on kung ano yung diet mo. Kung ayaw mo na bang kumain or gusto mo bang kumain ng mas marami. It depends on you. But more or less, 500 nis will help you survive pag dito ka nagstay sa Israel for food. Medyo budgeting budgeting na yan <laughs> so adding everything here more or less it's 2412.5 nis dahil nga mga calculus tayo diyan sa Pinas so ididedak natin 4700 nakikita natin ililess ng 2412 na ginastos natin more or less may linis tayo na 2287.5 nis ngayon, yung linis na yan na 2,287.5 nis, dyan natin kukunin lahat. Ano yung kukunin dyan? Unang-una, yung loans. Loans. <laughs> kukunin dyan yung loans. Uh, most of the interns po na pumunta dito, ang daming loans. Minsan yung iba binabayaran nila for 8 months, for 1 year, kaya, kaya sad yung life. And then, dyan din kukunin yung padala sa Pinas. Okay, yung padala sa Pinas, guys, is like padala sa pamilya mo, padala sa kamag-anak mo, padala sa kapitbahay mong hindi ka nakilala noon. Pag nasa abroad ka, pag nagkamusta pa lang yan, nag-send pa lang yan ng kamusta, Diyos ko, manginginig ka na. Pag nakita mo pa lang yan sa messenger, parang ayaw mo nang buksan. Ayaw mo nang buksan yung message kay. Yung next nang kamusta dito sa amin, guys, kamusta? Oy, feeling ko asinsado ka na dyan. Baka naman may extra ka. Siyempre naman, <laughs> siyempre, um, kunwa, <laughs> siyempre, napapressure din kami bakla kaya ang dami namin binabayaran, may loans pa. Mapapadala pa kami sa mga magulang namin. Pag hindi pa kami nagpadala sa magulang namin, of course, hindi nila ka kami papansinin. So, kailangan talaga magpadala. May mga kamag-anak ka pa, kapamilya, lahat-lahat. So, what I'm trying to say is, uh, mali po yung mindset ng lahat na pag nag-abroad ka, mayaman ka. Lahat po na nag-a-abroad, more, more or less, most of us, most of them is um, 
Resibo po yung nasisave. Resibo yung nasisave. So, aside from that, sa mga kaguluhan sa buhay, kailangan pa nating mag-save. Why savings is important? Savings is very important, guys. Kasi pag umuwi tayo ng Pinas at wala tayong pera, nga na naman tayo doon. Kasi ang hirap po mag-apply sa Pinas. Backer system, ganito ganyan, and so on and so forth. So, kailangan talaga natin mag-save. And we don't know what's ahead. Especially for us, agro students. Like, savings, guys, this is one way na parang kailangan natin gawin. Kasi what if may plan tayong mag-apply uli? for abroad, kailangan natin uli ng kesef, pera. So, kailangan natin uli ng pera and it's it's very sad if maglo-loan na naman tayo. So, yun po. Kaya sana maintindihan po ng lahat na <sighs> hindi po kami mayaman dito. Kami po ay naghihirap din. And one more thing, guys. Hindi po madali yung life ng mga agro-students dito. May iba po kaming mga um, kasama na na-assign sa mga greenhouses, sa mga orange farms, sa mga banana farm, plantations, avocado farms. Sobrang init po ng mga klema. Sobrang init po ng klema, sobrang hirap po ng dinadanas nila. And yung iba is blessed kasi na-assign sa mga laboratories. But dun po sa iba, hindi, hindi, hindi naman po ganun kadali yung life. So, sana po kung nangutang kayo, tapos hindi kayo pinautang, Please understand us. Kasi may sarili din kaming buhay. I'm speaking in behalf of everyone. May sarili din kaming buhay. May sarili din kaming pangarap. Pero ginagawa po namin lahat na makakaya namin para po ito sa lahat din. Thank you so much for watching!